ഹായ് ഫ്രണ്ട്സ് ഇറ്റ്സ് മീസ് അനൂഫ് ഇന്നത്തെ വീഡിയോ ഞാൻ കുറേ കാലമായിട്ട് ചെയ്യണം പറഞ്ഞ് വിചാരിച്ചിരുന്ന ഒരു വീഡിയോ ആണ് കഴിഞ്ഞ ദിവസം ഒരു സബ്സ്ക്രൈബർ ആ വീഡിയോ ആവശ്യപ്പെട്ടപ്പോൾ എന്തായാലും ചെയ്തേക്കാൻ തീരുമാനിച്ചു മേ ബി ഈ വീഡിയോ ചിലർക്കൊക്കെ ചെറിയ തോതിൽ ഒരു പേടി ഉണ്ടാക്കുന്ന പോലെ ഫീൽ ചെയ്തേക്കാം പക്ഷെ അത് ആരെയും പേടിപ്പെടുത്താനോ അല്ലെങ്കിൽ നിങ്ങളെ ഒരു വിഷമത്തിലാക്കാനോ വേണ്ടിയല്ല ഈ വീഡിയോ ചെയ്യുന്നത് ഒരു അറിവ് നിങ്ങളുമായി പങ്കുവയ്ക്കാൻ വേണ്ടി മാത്രമാണ് സോ എന്താണ് ഇന്നത്തെ വീഡിയോയുടെ ടോപ്പിക്ക് ചോദിക്കുകയാണെങ്കിൽ ഇ എം പി വെപ്പൺസ് അതായത് ഇലക്ട്രോ മാഗ്നറ്റിക് പൾസ് വെപ്പൺസ് എന്ന് പറയും സോ ഇത് എന്തുകൊണ്ട് ചർച്ച ചെയ്യണം എന്ന് ചോദിക്കുക ണെങ്കിൽ ഇന്ന് അമേരിക്ക പോലുള്ള ഏറ്റവും അഡ്വാൻസ് ആയിട്ടുള്ള ഒരു സൂപ്പർ പവർ തന്നെ ഈ ഒരു വെപ്പനെ കണ്ട് പേടിക്കുന്നുണ്ട് ഇത് ഏറ്റവും കൂടുതലായിട്ട് ഒരു അഡ്വാൻസ് ആയിട്ടുള്ള ഈ ഒരു ഇ എം പി വെപ്പൺസ് കയ്യിൽ വെച്ചിരിക്കുന്ന ഒരു രാജ്യം ചൈനയാണ് സോ ചൈന എങ്ങനെയായിരിക്കും ഇ എം പി അറ്റാക്ക് അമേരിക്കയ്ക്ക് നേരെയും ഇന്ത്യക്ക് നേരെയും നടത്താൻ ചാൻസ് ഉള്ളത് എന്താണ് ഇ എം പി അറ്റാക്ക് ഇതിന് പിന്നെ കുറച്ച് സയൻറ്റിഫിക്കൽ കാര്യങ്ങൾ അതുപോലെ ഇതുമായി ബന്ധപ്പെടുത്തി കുറച്ച് റിസർച്ച് ഒക്കെ നടന്നിട്ടുണ്ട് ആ റിസർച്ചിൻ്റെ കാര്യങ്ങൾ അമേരിക്ക എടുത്ത മുൻകരുതൽ എന്തൊക്കെയാണ് അങ്ങനെ കുറേ അധികം കാര്യങ്ങൾ ഇന്നത്തെ വീഡിയോ ചർച്ച ചെയ്യുന്നുണ്ട് ഈ ഒരു വീഡിയോ എല്ലാവർക്കും ഹെൽപ്ഫുൾ ആണെന്ന് വിചാരിക്കുന്നു സോ എൻ്റെ എല്ലാ പ്രിയപ്പെട്ട സുഹൃത്തുക്കൾക്കും ഇന്നത്തെ വീഡിയോയിലേക്ക് സ്വാഗതം ഇരുപത്തൊന്നാം നൂറ്റാണ്ടിൻ്റെ ഏറ്റവും വലിയ പ്രത്യേകത പറയുന്നത് നമ്മളെല്ലാവരും ഒരു കമ്പ്യൂട്ടർ അധിഷ്ഠിത ജീവിത ശൈലിയാണ് പിന്തുടരുന്നത് നമുക്ക് മൊബൈൽ ഇല്ലാതെ ടി വി ഇല്ലാതെ ലാപ്ടോപ്പ് ഇല്ലാതെ ഈവൻ കറണ്ട് ഇല്ലാതെ പോലും ഒരു ദിവസം ഇരിക്കാൻ പറ്റില്ല ഒരു മണിക്കൂർ പോലും തികച്ചിരിക്കാൻ പറ്റില്ല ഒരുമാതിരി ഫീലിംഗ്സ് ആണ് നമുക്ക് എങ്ങനെ എങ്ങനെയെങ്കിലും കറണ്ട് വരണേ അല്ലെങ്കിൽ ടി വി ടി വി വർക്ക് ആകുന്നതിന് ടി വി നേരാക്കണം മൊബൈൽ വർക്ക് ആകുന്നില്ല പറഞ്ഞാൽ പിന്നെ നമുക്ക് ഇരിക്കാനേ പറ്റില്ല സോ അങ്ങനെ ഇരിക്കുമ്പോൾ പെട്ടെന്നൊരു സുപ്രഭാതത്തിൽ ഈ ഒരു കറണ്ട് സിറ്റുവേഷനിൽ തന്നെ പെട്ടെന്നൊരു സുപ്രഭാതത്തിൽ ഒരു രാജ്യം മുഴുവനും ഇരുട്ടിലേക്ക് തള്ളപ്പെടുന്നു അതായത് അവിടെ ഒരു ഇന്റർനെറ്റ് കണക്ഷൻ ഇല്ല ഒരു നെറ്റ്വർക്ക് ഇല്ല കോൾ ചെയ്യാൻ പറ്റില്ല അങ്ങനെ മുഴുവൻ കമ്മ്യൂണിക്കേഷനും ഡാമേജ് ആയി സോ അങ്ങനെ ഒരു ഇരുണ്ട യുഗത്തിലേക്ക് തള്ളപ്പെടുകയാണെങ്കിൽ എന്തായിരിക്കും നമുക്ക് ഉണ്ടാകുന്ന ഫീലിംഗ് ആ ഒരു ഫീലിംഗ് പറയുകയാണെങ്കിൽ നമ്മളെല്ലാവരും പ്രൊട്ടസ്റ്റ് ചെയ്യാൻ സ്റ്റാർട്ട് ചെയ്യും സോ ആ പ്രൊട്ടസ്റ്റ് ജനങ്ങൾക്കിടയിൽ ഒരു അരക്ഷിതാവസ്ഥയെ മാറും ആ അരക്ഷിതാവസ്ഥ വലിയ തോതിൽ ഗവൺമെൻറ്റിനെ വരെ ബാധിക്കാൻ ചാൻസ് ഉണ്ട് സോ അങ്ങനെ മുഴുവനായിട്ട് ഒരു രാജ്യത്ത് തന്നെ തകിടം മറിക്കാനായിട്ട് കെൽപ്പുള്ള ഒരു ആയുധമാണ് ഇ എം പി എന്ന് പറയുന്നത് അതായത് ഇലക്ട്രോ മാഗ്നറ്റിക് പൾസ് മലയാളത്തിൽ പറയുന്നത് വൈദ്യുത കാന്തിക പൾസ് എന്ന് പറയും സോ ഇത് എങ്ങനെ ഇത്രയും വലിയൊരു ഡാമേജ് ഉണ്ടാക്കുന്നു ഇതിനെ പറ്റി മനസ്സിലാക്കണമെങ്കിൽ നമ്മൾ കുറച്ചും കൂടെ ഡീപ്പായിട്ട് സയൻറ്റിഫിക് ആയിട്ട് കുറച്ച് കാര്യങ്ങൾ മനസ്സിലാക്കണം അതായത് അതായത് ജസ്റ്റ് ഒരു മൊബൈൽ ഫോണിൽ നമ്മൾ ഒരാളെ വിളിക്കുകയാണ് അങ്ങനെ വിളിച്ചുകൊണ്ടിരിക്കുമ്പോൾ ചില വീടുകളൊക്കെ പറയും ഇടിമിനൽ പൊടുന്ന സമയത്ത് മൊബൈൽ യൂസ് ചെയ്യേണ്ട മോനെ പറയും നമ്മൾ അമ്മമാരോ അല്ലെങ്കിൽ അച്ഛന്മാരോ പറയും സോ അതെന്തുകൊണ്ട് പറയുന്നു അവർക്ക് ചിലപ്പോൾ അവർ ഈ സയൻറ്റിഫിക്കലി ഈ കാര്യമൊന്നും സ്റ്റഡി ചെയ്തവരായിരിക്കില്ല പക്ഷേ ഡെയിലി ലൈഫിൽ അവർ വായിച്ച് അറിയുന്ന അല്ലെങ്കിൽ അവർ കേട്ടറിഞ്ഞ കുറേ കാര്യങ്ങളുണ്ടാവും ഇടിമിനൽ പൊട്ടുമ്പോൾ ഈ വൈദ്യുതി കൊണ്ട് ഉപയോഗിക്കുന്ന ഇലക്ട്രോണിക്സ് ഐറ്റംസിൽ ഡാമേജ് വരും അതുകൊണ്ടാണ് അവർ മൊബൈൽ ഫോൺ യൂസ് ചെയ്യേണ്ട ടി വി ഇടണ്ട എന്നൊക്കെ പറയുന്നത് സോ അത് എല്ലാവർക്കും അറിയുന്നൊരു കോമൺ കാര്യമാണ് എങ്ങനെ ഈ ഇലക്ട്രോണിക്സ് ഐറ്റംസ് ഡാമേജ് വരുന്നു അതിന് ഏറ്റവും വലിയ എക്സാമ്പിൾ ആണെങ്കിൽ ഈ ഇലക്ട്രോ മാഗ്നറ്റിക് പൾസ് കാരണമാണ് അതായത് നമ്മൾ പെട്ടെന്ന് ഒരു ഇടിമിനൽ വരുമ്പോൾ അതൊന്നൊരു വൈദ്യുത കാന്തിക ശക്തി പുറത്തേക്ക് വരും സോ ഇത് കംപ്ലീറ്റ് ആയിട്ട് ആ ഇലക്ട്രോണിക് സിസ്റ്റത്തിന് ഡാമേജ് ചെയ്യും ഡാമേജ് ചെയ്യുമ്പോൾ പിന്നീട് അത് വർക്ക് ചെയ്യില്ല അങ്ങനെ ഒരു അങ്ങനെ ഒരു സ്റ്റേജിലേക്ക് അത് തള്ളപ്പെടും സോ ഇങ്ങനെ ഇരിക്കുമ്പോൾ ഒരു വെപ്പൺ ആയിട്ട് അതിന് മാറ്റാൻ പറ്റുമോ ഇതാണ് ലോക രാജ്യങ്ങളൊക്കെ ചിന്തിച്ചിരുന്നത് സോ ഇത് എപ്പോൾ ചിന്തിച്ച് ചോദിക്കുകയാണെങ്കിൽ നയൻറ്റീൻ സിക്സ്റ്റി ടൂവിലാണ് ഇത് ആദ്യമായിട്ട് ചിന്തിക്കാൻ തുടങ്ങിയത് സോ നയൻറ്റീൻ സിക്സ്റ്റി ടൂവിൽ എന്താണ് സംഭവിച്ചത് നമുക്ക് ഈ ഇ എം പി വെപ്പൺ അതായത് ഇലക്ട്രോ മാഗ്നറ്റിക് പൾസ് വെപ്പണെ ഒന്നും കൂടെ ഡീപ്പായിട്ട് ക്ലാസിഫൈ ചെയ്യാം അതായത് ഇലക്ട്രോ മാഗ്നറ്റിക് നാച്ചുറൽ ുന്നതും അതുപോലെ ഇലക്ട്രോ മാഗ്നറ്റിക് മാൻ മെയ്ഡ് ആയി ഉണ്ടാകുന്നത് സോ നാച്ചുറലി എങ്ങനെ ഇത് ഉണ്ടാകുന്നു ഇതിനെ പറ്റി ചോദിക്കുകയ
man made aite engane electromagnetic pulse produce cheyan pattum idu actually ore uh, accidentally indaya oru karyam thane parayam adha 1962 le aadiyamayite america oru nuclear parishan nadathana avaru starfish prime test nu arayapadana oru test nadathana ee test almost 1.4 megaton bomb athreyum veliya oru nuclear bomb test cheyidondirikkana so ee test nadile exact aite avarku oru veliya oru result vannu ore by product aite vera result kaanan patti endanu chodikkanengile aa test nadathiya pacific ocean ne avaru ഭാഗത്ത് നിന്ന് ആയിരത്തി നാനൂറ് കിലോമീറ്റർ ദൂരത്തുള്ള ഒരു പട്ടണം ആ പട്ടണത്തിലെ മുഴുവൻ വീടുകൾക്കും വലിയ തോതിൽ ഡാമേജ് വന്നു ഈ ഡാമേജ് എങ്ങനെ ചോദിക്കുകയാണെങ്കിൽ അവിടുത്തെ അന്നത്തെ കാലത്ത് യൂസ് ചെയ്യുന്ന ടി വിസ് അതുപോലെ അവിടുത്തെ ഇലക്ട്രോണിക് ഐറ്റംസ് ഇതെല്ലാം തന്നെ ഡാമേജ് ചെയ്യും ഇത് ആയിരത്തി നാനൂറ് കിലോമീറ്റർ ദൂരത്താണ് നടന്നതെന്ന് ആലോചിക്കുക സോ അപ്പോഴാണ് ആദ്യമായിട്ട് ഈ ഒരു ന്യൂക്ലിയർ റിയാക്ഷൻ നടക്കുമ്പോൾ അതിൽ നിന്ന് ഒരു ബൈ പ്രോഡക്റ്റ് പോലെ ആയിട്ട് ഇലക്ട്രോ മാഗ്നറ്റിക് പൾസ് പുറത്തോട്ട് വരുന്നുള്ള ഒരു കാര്യം മനുഷ്യന് മനസ്സിലായത് പിന്നീട് മനുഷ്യൻ എങ്ങനെ ഈ ഇലക്ട്രോ മാഗ്നറ്റിക് പൾസ് യൂസ് ചെയ്തിട്ട് നമുക്കൊരു അറ്റാക്ക് ആയിട്ട് മാറ്റാൻ പറ്റും ഇതിനെ പറ്റി പഠിക്കാൻ തുടങ്ങി സോ അങ്ങനെ പഠിച്ച് 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 അവസാനം ഒരു വെപ്പൺ തന്നെ മനുഷ്യർ ക്രിയേറ്റ് ചെയ്തു ഇ എം പി വെപ്പൺസിനെ രണ്ടായി തിരിക്കാൻ പറ്റും ഒന്ന് നോൺ ന്യൂക്ലിയർ ഇ എം പി വെപ്പണും പിന്നെ ഒന്ന് ന്യൂക്ലിയർ ഇ എം പി വെപ്പണും ഇതിൽ നമുക്ക് നോൺ ന്യൂക്ലിയർ ഇ എം പി വെപ്പൺ എടുക്കുകയാണെങ്കിൽ ഇത് കുറച്ച് ദൂരം മാത്രമേ കവർ ചെയ്യുള്ളൂ പർട്ടിക്കുലർ ആയിട്ട് ഒരു മുപ്പത് നാൽപ്പത് കിലോമീറ്റർ വരെയുള്ള റേഞ്ച് മാത്രമേ ഈ വെപ്പൺ കവർ ചെയ്യുള്ളൂ സോ ഈ ന്യൂക്ലിയർ വെപ്പൺ ആണെങ്കിൽ ശരി അല്ലെങ്കിൽ നോൺ ന്യൂക്ലിയർ ഇ എം പി വെപ്പൺ ആണെങ്കിൽ ശരി ഇതെങ്ങനെ വർക്ക് ആകുന്നു ഇതിനെ പറ്റി ചോദിക്കുകയാണെങ്കിൽ ഇതൊരു മിസൈൽ വഴി ഇപ്പോൾ ഒരു പർട്ടിക്കുലർ ആയിട്ട് അമേരിക്കയാണ് ചൈന ടാർഗറ്റ് ചെയ്യുന്നത് വിചാരിക്കുക സോ അമേരിക്കയിലേക്ക് ബലിസ്റ്റിക് മിസൈൽ വഴി ചൈന ഈ ഒരു വെപ്പൺ അയക്കാൻ പറ്റും ഇതിൻ്റെ വാർ ഹെഡ് മിസൈലിൻ്റെ ആ ഒരു അറ്റത്തുള്ള കൂർത്ത ഭാഗത്ത് ന്യൂക്ലിയറോ അല്ലെങ്കിൽ നോൺ ന്യൂക്ലിയറോ ഇ എം പി വെപ്പൺ ഘടിപ്പിക്കാൻ പറ്റും സോ ഇങ്ങനെ അയച്ച് വിട്ടതിന് ശേഷം അവരുടെ അന്തരീക്ഷത്ത് വെച്ചിട്ട് തന്നെ ഈ വെപ്പൺ അവർ പൊട്ടിത്തെറിപ്പിക്കും സോ ഇങ്ങനെ ഈ മിസൈൽ പൊട്ടിത്തെറിപ്പിക്കുമ്പോൾ അതിൽ നിന്ന് ഇലക്ട്രോണിക് പൾസ് ഈ ഒരു ഇ എം പി പൾസ് താഴോട്ടേക്ക് ഇഞ്ചക്റ്റ് ആവും സോ അങ്ങനെ ഇഞ്ചക്റ്റ് ആകുമ്പോൾ ഒരു പർട്ടിക്കുലർ റേഞ്ചിലുള്ള ഏരിയ മുഴുവനായിട്ട് ഈ ഒരു പൾസ് കാരണം ഡാമേജ് ആവും അവിടുത്തെ എല്ലാ സിസ്റ്റവും കൊളാപ്സ് ആവും അവിടുത്തെ ഇലക്ട്രോണിക് സിസ്റ്റം അല്ലെങ്കിൽ നെറ്റ്വർക്കിംഗ് എല്ലാം ഡാമേജ് ആകുന്ന കാരണം അവിടുത്തെ ജനങ്ങൾക്ക് പിന്നീടുള്ള ഒരു പത്ത് വർഷം അല്ലെങ്കിൽ പതിനഞ്ച് വർഷത്തേക്ക് വലിയൊരു നാശനഷ്ടം ഫേസ് ചെയ്യേണ്ടി വരും അവിടുത്തെ അവിടുത്തെ ഗവൺമെൻറ്റ് ആ ഒരു സിസ്റ്റമൊക്കെ തന്നെ നേരാക്കണമെങ്കിൽ ട്രില്യൺസ് ഓഫ് ഡോളർ ചിലവാക്കേണ്ടി വരും സോ അതിന് ഏറ്റവും വലിയ പ്രശ്നം തന്നെ പറയാം ഇതിൽ ഇനി ന്യൂക്ലിയർ ഇ എം പി വെപ്പൺ എടുക്കുകയാണെങ്കിൽ അത് കുറച്ചും കൂടെ ഏരിയ കൂടുതലായിട്ട് കവർ ചെയ്യും അത് കുറച്ചും കൂടെ എഫക്റ്റ് കൂടുതലാണ് സോ ഇതുകൊണ്ടാണ് അമേരിക്ക ഏറ്റവും കൂടുതൽ പേടിക്കുന്നത് തന്നെ പറയാം അതായത് ചൈനയുടെ കയ്യിൽ ഏറ്റവും കൂടുതൽ അഡ്വാൻസ് ആയിട്ടുള്ള ഇ എം പി വെപ്പൺസ് ഉണ്ടെന്നാണ് പറയുന്നത് ഹൈ ആൾട്ടിറ്റ്യൂഡ് വരെ കവർ ചെയ്യാൻ പറ്റുന്ന ഇ എം പി വെപ്പൺസ് ചൈനയുടെ കയ്യിലുണ്ട് ഇത് അമേരിക്ക തന്നെ ഒഫീഷ്യലായിട്ട് കുറേ അധികം പഠനങ്ങൾ നടത്തിയിട്ട് കണ്ടെത്തിയിരുന്നു അമേരിക്കയിൽ ഹോംലാൻഡ് സെക്യൂരിറ്റി എന്ന് ഒരു വിഭാഗമുണ്ട് അവരുടെ ടാസ്ക് ഫോഴ്സ് നിയമിച്ചിട്ടുണ്ടായിരുന്നു ഇ എം പിക്ക് വേണ്ടിയിട്ട് സ്റ്റഡി ചെയ്യാനായിട്ട് ഒരു ടാസ്ക് ഫോഴ്സ് കൊണ്ടുവന്നു ഈ ടാസ്ക് ഫോഴ്സിൻ്റെ ഹെഡായിട്ട് മുൻപത്തെ സി എ ഏജൻ്റ് ആയിരുന്ന ഡോക്ടർ പീറ്റർ വിൻസെൻറ്റ് ഫ്രേ എന്ന് അറിയപ്പെടുന്ന വ്യക്തിയെ നിയമിച്ചു സോ ഇദ്ദേഹം കുറേ അധികം സ്റ്റഡി നടത്തി ആ സ്റ്റഡിയിൽ മനസ്സിലാക്കാൻ പറ്റിയൊരു കാര്യം അമേരിക്കയ്ക്ക് സർപ്രൈസ് ആയിട്ട് പേൾ ഹാർബറിൽ ഉണ്ടായ ഒരു അറ്റാക്ക് പോലെ തന്നെ ഒരു ഇ എം പി അറ്റാക്ക് ചൈനയുടെ ഭാഗത്ത് നിന്നോ അല്ലെങ്കിൽ നോർത്ത് കൊറിയയുടെ ഭാഗത്ത് നിന്നോ ഉണ്ടായേക്കാന്ന് പേൾ ഹാർബറിൽ നയൻറ്റീൻ ഫോർട്ടി വണ്ണിൽ ജപ്പാൻ സർപ്രൈസ് ആയിട്ട് അമേരിക്കയ്ക്ക് നേരെ ഒരു അറ്റാക്ക് നടത്തിയിരുന്നു അതിനുശേഷമാണ് അമേരിക്ക ഒഫീഷ്യലായിട്ട് വേൾഡ് വാർ ടൂല് എൻ്റർ ചെയ്യുന്നത് അതേപോലെ തന്നെ ഇപ്പോൾ കറൻലി അമേരിക്കയുടെ രണ്ട് മൂന്ന് ഷിപ്സ് ഈ ഒരു സൗത്ത് ഏഷ്യൻ സീലോട് നിൽക്കുന്നുണ്ട് സോ അവിടേക്ക് ചൈന ഒരു ഇ എം പി അറ്റാക്ക് നടത്താൻ ചാൻസ് ഉണ്ടെന്നും അത് എത്രയും പെട്ടെന്ന് തന്നെ നടത്താമെന്നുള്ള രീതിയിലടക്കം കുറേ സ്റ്റഡീസ് പറയുന്നുണ്ട് സോ ചൈന ഏറ്റവും വലിയ ത്രെട്ടായി കാണുന്നത് അമേരിക്കയാണ് അമേരിക്കയ്ക്ക് സർപ്രൈസ് ആയിട്ട് ഒരു അറ്റാക്ക് ചൈന നടത്താൻ ചാൻസ് ഉണ്ട് അതേപോലെ തന്നെ ഇന്ത്യക്ക് നേരെയും ഒരു ഇ എം പി അറ്റാക്ക് നടത്താമെന്നാണ് പറയുന്നത് സോ ഇ എം പി അറ്റാക്ക
സർക്കാർ എതിരെ തെരുവിലിറങ്ങുന്നതും സർക്കാർ അവരെ തിരിച്ചടിക്കുന്ന രീതിയിൽ വലിയൊരു സംഘർഷം ഉണ്ടാവും ഒരു അരക്ഷിതാവസ്ഥ ഉണ്ടാവും അങ്ങനെ ഒരു രാജ്യം മുഴുവനും ഇല്ലാതാക്കാനുള്ള കെൽപ്പ് ഈ ഒരു ഇ എം പി വെപ്പനുണ്ട് ഇന്ത്യയുടെ കയ്യിൽ കുറച്ചും കൂടെ അഡ്വാൻസ് ആയിട്ടുള്ള കാലി എന്ന് അറിയപ്പെടുന്ന ഒരു വെപ്പനുണ്ട് ഇതിനെപ്പറ്റി നിങ്ങൾ എല്ലാവരും കേട്ടിരിക്കും കിലോ ആംബിയർ ലീനിയർ ഇഞ്ചക്ടർ എന്ന് പറയും ഇതിൻ്റെ വർക്കിംഗ് കുറച്ച് സൈറ്റ് മാത്രമേ ഒഫീഷ്യലായിട്ട് പറയുന്നുള്ളൂ അതിലെനിക്ക് അറിയാൻ പറ്റിയ കാര്യമാണ് കുറച്ചിത് പബ്ലിക് അല്ലാത്തൊരു കാര്യമാണ് അതിൽ പറഞ്ഞൊരു കാര്യം എന്താ ചോദിക്കുകയാണെങ്കിൽ ആ രീ ബി എന്ന് അറിയപ്പെടുന്ന ഒരു വ്യത്യത വഴിയാണ് ഈ കാലി വെപ്പൻ വർക്ക് ആകുന്നത് അതായത് റിലേറ്റീവ് ഇലക്ട്രോണിക് ബീംസ് എന്ന് പറയും ഈ ഒരു വെപ്പനില് കണ്ടിന്യൂസ് ആയിട്ട് ഇലക്ട്രോണിക് ബീംസ് അവർ എജക്ട് ചെയ്യും സോ ഇങ്ങനെ എജക്ട് ചെയ്യുന്ന ബീംസ് ഒരു ഇൻകമിംഗ് ആയിട്ട് എയർക്രാഫ്റ്റോ അല്ലെങ്കിൽ ഒരു മിസൈലോ വരുന്നുണ്ടെങ്കിൽ അതിന് ടാർഗറ്റ് ചെയ്യും സോ അത് ടാർഗറ്റ് ചെയ്യുമ്പോൾ അതിലെ ഇലക്ട്രോണിക് ഫംഗ്ഷൻസ് മുഴുവനും കൊളാപ്സ് ആവും ഡാമേജ് ആകുമ്പോൾ ആ ഒരു വെപ്പൺ ഇലക്ട്രോ എയർക്രാഫ്റ്റ് ആണെങ്കിൽ മിസൈൽ ആണെങ്കിൽ അത് മുഴുവൻ ഡാമേജ് ആയിട്ട് തകർന്ന് വീഴുന്ന പറയുന്നത് സോ ഇതാണ് കാലി വെപ്പൻ്റെ വർക്ക് ചെയ്യുന്നത് സിമ്പിളായിട്ട് പറയാം സോ ഇത് ഒരു ഇലക്ട്രോണിക് ഇ എം പി വെപ്പണായിട്ട് നമുക്ക് കമ്പയർ ചെയ്യുമ്പോൾ കുറച്ചും കൂടെ സിമ്പിളായിട്ട് മനസ്സിലാക്കാൻ പറ്റും കാളിയും ഇ എം പിയും ഏകദേശം ഒരേ വർക്കിംഗ് പ്രിൻസിപ്പിളാണ് പക്ഷേ ഒരു ഇൻകമിംഗ് ആയിട്ട് നമുക്കൊരു ഇ എം പി അറ്റാക്ക് ഉണ്ടാകുകയാണെങ്കിൽ അത് തടയാൻ പറ്റുമോ ചോദിക്കുകയാണെങ്കിൽ ഇപ്പോഴത്തെ ഒരു അവസ്ഥയിൽ ഇല്ലാതെ പറയാൻ പറ്റുള്ളൂ കാരണം ഈ ഒരു ഇ എം പി വെപ്പൺസ് അറ്റാക്ക് നടത്തുകയാണെങ്കിൽ അത് തടയണമെങ്കിൽ നമുക്ക് കുറച്ചും കൂടെ അഡ്വാൻസ് ആയിട്ടുള്ള കേസിങ് മെറ്റാലിക് കേസിങ് നമ്മുടെ സിസ്റ്റത്തിനൊക്കെ കൊണ്ടുവരണം അത് ഇപ്പോഴത്തെ ഒരു സിറ്റുവേഷനിൽ വളരെ കോംപ്ലിക്കേഷൻ ഉള്ളൊരു കാര്യമാണ് എല്ലാ സിസ്റ്റവും മുഴുവനായിട്ട് നമ്മുടെ ട്രാൻസ്ഫോമേഴ്സും ഇലക്ട്രിക് ഗ്രിഡ്സും എല്ലാം തന്നെ ഒരു മെറ്റാലിക് കേസിങ് കൊണ്ടുവരണം പറയുന്ന വളരെയധികം ചിലവ് വരുന്നൊരു കാര്യമാണ് അതല്ലെങ്കിൽ ഫാരഡേ കേജ് എന്ന് പറയും സോ ഇത് കൊണ്ടുവരണം അതാണ് ഈ ഒരു ഇ എം പിയെ തട തടയാനുള്ള ഏക മാർഗം എന്ന് പറയുന്നത് സോ അത് ഏറ്റവും വലിയ ഒരു കോംപ്ലിക്കേറ്റഡ് ആയൊരു കാര്യമാണ് അത് ഇപ്പോഴത്തെ സിറ്റുവേഷനിൽ നമുക്ക് ഒരിക്കലും നടത്താൻ പറ്റില്ല ഇനി ഭാവിയിൽ മേ ബി ഇ എം പി വെപ്പിനെ തടയാനായിട്ടുള്ള കുറച്ച് ടെക്നോളജി ഡെവലപ്പ് ചെയ്തേക്കാം എന്ന് പറയുന്നുണ്ട് സോ അതും ലേറ്റസ്റ്റ് ആയിട്ടുള്ള ഒരു അപ്ഡേറ്റ് ആണ് സോ ഇത്രയും കാര്യം പറയുന്നുണ്ടായിരുന്നു ഇതിൽ ഈ പീറ്റർ വിൻസെൻറ്റ് പ്രേ എന്നറിയപ്പെടുന്ന അദ്ദേഹത്തിൻ്റെ ഒരു റിപ്പോർട്ട് ഉണ്ട് ആ റിപ്പോർട്ട് നിങ്ങൾ വായിച്ച് നോക്കുക എല്ലാ ഡീറ്റെയിൽസും ഞാൻ കമൻറ്റ് ബോക്സിൽ കൊടുക്കുക അതിൽ നിങ്ങൾ കയറുകയാണെങ്കിൽ എല്ലാ ഡീറ്റെയിൽസും കാണാൻ പറ്റും സോ ഇത്രയും കാര്യം പറയുന്നുണ്ടായിരുന്നു പിന്നെ ഏതെങ്കിലും വിട്ടുപോയിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ ഞാൻ നിങ്ങൾക്ക് നാളത്തെ വീഡിയോയിൽ ആഡ് ചെയ്യാം ഇതിൽ പിന്നെ ന്യൂ നോർത്ത് കൊറിയ റഷ്യയുടെ കയ്യിൽ നിന്ന് കുറച്ച് ഇ എം പി വെപ്പൺസ് വാങ്ങി നടക്കും കുറച്ച് വാർത്തകൾ വരുന്നുണ്ട് അതിൻ്റെ സത്യാവസ്ഥ നടക്കം ക്ലിയർ ആയിട്ട് അറിയില്ല അതുകൊണ്ട് ഞാൻ പറ്റി ഡീറ്റെയിൽ ആയിട്ട് പറയാത്തത് സോ ഇത്രയും കാര്യങ്ങളൊക്കെ ഉണ്ട് ചൈന ഏറ്റവും വലിയൊരു ദുശക്തി എന്ന് തന്നെ പറയാൻ പറ്റും കാരണം ഞാൻ ഇതിനു മുമ്പ് ചൈനയുടെ ഡാം പ്ലാൻ എന്ന് പറയപ്പെടുന്ന ഒരു വീഡിയോ ചെയ്തിരുന്നു അതിൽ ഒരു വ്യക്തി കമൻറ്റ് ചെയ്താണ് ലോകത്തിന് ആവശ്യമില്ലാത്ത ഒരു രാജ്യമാണ് ചൈന എന്ന് പക്ഷേ ചൈനയെ നമുക്ക് മുഴുവനായിട്ട് ആവശ്യമില്ലാത്ത രാജ്യം പറയാൻ പറ്റില്ല അവിടുത്തെ ഭരണകൂടം അത് ഭരിക്കുന്ന ആൾക്കാരെയാണ് നമുക്ക് ആവശ്യമില്ലാത്തതെന്ന് പറയാൻ പറ്റുക അവിടുത്തെ ജനങ്ങൾ ഒന്നും ചെയ്തിട്ടില്ല അവർക്ക് ഈ അഡ്വാൻസ് ആയുള്ള ടെക്നോളജിയും അല്ലെങ്കിൽ അവർക്ക് ഈ ഒരു വേറൊരു രാജ്യത്തെ ആക്രമിക്കുന്ന ഒരു ആഗ്രഹം ഒരിക്കലും മനസ്സിലുണ്ടാകില്ല എല്ലാവരും സമാധാനം ആഗ്രഹിക്കുന്നവരെയാണ് പക്ഷെ ചിലർക്ക് അവരുടെ മനസ്സിലുള്ളൊരു സ്വാർത്ഥത അല്ലെങ്കിൽ അവരുടെ മനസ്സിലൊരു താല്പര്യം ഇത് ഉപയോഗിച്ചുകൊണ്ട് ഒരു യുദ്ധം അല്ലെങ്കിൽ മറ്റൊരു രാജ്യത്തെ ആക്രമിക്കുക അവിടുത്തെ ജനങ്ങളെ കൊല്ലുക ഈ ഒരു രീതിയിലേക്ക് മാറ്റപ്പെടുന്നു അതൊരു ഒരു എത്ര പേരെടുത്താലും നൂറ് പേരെടുത്ത ഒരു പത്ത് പേര് മൃഗങ്ങൾ തന്നെ ആയിരിക്കുള്ളൂ അതാണ് നമ്മുടെ ലോകത്തിൻ്റെ ഒരു ഘടന തന്നെ പറയാം സോ ഇത്രയും കാര്യം പറയേണ്ടായിരുന്നു സോ മാക്സിമം അടുത്തൊരു വീഡിയോയിൽ ഇതിൻ്റെ ഒരു പാർട്ട് ടു ചെയ്യാമെന്ന് എനിക്കൊരു പ്ലാൻ ഉണ്ട് കുറച്ചും കൂടെ ഡീറ്റെയിൽ ആയിട്ട് കുറേ കാര്യങ്ങൾ സംസാരിക്കാം അതിന് നിങ്ങൾക്ക് ഇഷ്ടമായെങ്കിൽ വീഡിയോ ഇഷ്ടമായെങ്കിൽ താഴെ ലൈക്ക് ചെയ്യുക നിങ്ങൾ ആ വീഡിയോയിൽ ചെയ്യാൻ താല്പര്യമുണ്ടെങ്കിൽ കമൻറ്റ് ബോക്സിൽ ആഡ് ചെയ്യുക സോ ഇത്രയും പറഞ്ഞുകൊണ്ട് വീഡിയോ വൈകിട്ട് പോയെന്നു പിന്നെ നിങ്ങൾ പറഞ്ഞ എല്ലാ ടോപ്പിക്കും ഞാൻ വീഡിയോ ചെയ്യുന്നതാണ് ഓരോ ടോപ്പിക്കായിട്ട് സ്റ്റഡി ചെയ്യുന്നുണ്ട് എല്ലാം വൈകാതെ തന്നെ ഓരോ വീഡിയോ ആയിട്ട് വരും സോ നാളെ ഒരു പുതിയ വീഡിയോ